произведено на Тамбовщине. Такой маркер на продукции должен вселять абсолютную уверенность в качестве у любого клиента. Именно за этим торгово-промышленная палата области объединяет товаропроизводителей нашего региона в одном проекте под названием «Тамбовская марка». Мы познакомились с тремя представителями этого сообщества и узнали, как высоко поднимает планку качества «Тамбовский бизнес». Авторское производство мебели «Арбузов Студио» – это детище семейной пара арбузовых. Илья занимается деревом с самого раннего детства. У отца была своя мастерская. Там наш герой освоил все необходимые навыки, чтобы открыть собственное производство. Работать на заказ Илью надо умела супруга. Она попросила сделать ну, садовую мебель. У нас частный дом был в районном центре Маршанск. Вот. Мы сделали садовую мебель. Сделали, все понравились. Она говорит, вот, супруга говорит, слушай, говорит, давай попробуем сделать как бы на заказ, вроде все хорошо получается. Показали знакомым, друзьям, друзьям, друзья посоветовали друзьям, мы так потихонечку развились. В 2011 году семья открыла первую мастерскую в Маршанске. Спустя шесть лет арбузовы поняли, что им стало тесно в двух маленьких цехах и перевезли производство в областной центр. Небольшая мебельная фабрика сейчас занимает 500 квадратных метров производственной площади. Трудятся здесь 13 человек. Это опытнейшие плотники, столяры и маляры. Алексей работает с деревом вот уже 15 лет. На производстве у семьи Арбузовых трудится 3 года. На верстаке сейчас каркас будущей кровати. За качество работы столяр отвечает. Ведь сам ежедневно засыпает на кровати, сработанные на фабрике своими руками. Мне посоветовали ребята, что здесь очень интересные проекты. Вот, хотелось развиваться. Они работают просто на потоке. И действительно, скажем так, ожидания оправдались. Постоянно что-то новенькое, постоянно что-то интересненькое. Но на потоке просто голова останавливается, останавливается работать. А тут здесь постоянно что-то надо придумывать, здесь постоянно надо что-то изобретать, здесь надо постоянно что-то что делать, что-то красивое. Невдалеке от центра Тамбова расположились цеха по производству запасных частей к импортной сельскохозяйственной технике. В год здесь изготавливают до 200 тысяч изделий из металла. До таких масштабов предприятие выросло всего за два с лишним года. Компания сразу начала работать на экспорт, и на сегодня доля таких заказов в выручке составляет 11%. Остальное – это клиенты со всей России. Совокупная площадь э, обрабатываемых земель да, именно прямыми э, покупателями, то есть не дистрибьюторами, э, у нас более полутора миллионов гектар уже. Э, также у нас в номенклатуре более двух тысяч позиций производимых, производимых товаров. Детали местного производства существенно дешевле оригиналов, однако в качестве не уступают. Держать марку позволяет сильный станочный парк и золотые руки мастеров. Роман – токарь-самоучка и всего за несколько лет успел освоить ремесло и стать первоклассным специалистом. На работу иду с улыбкой, делится Роман. Молодой человек любит металлообработку, ценит отношения в коллективе и доволен заработной платой. Мы как скульпторы. Мы делаем единичные детали, массовые детали. Мы можем делать все, что угодно, без исключений. Главное, чтобы был чертеж и прямые руки. Токарем я работаю не так давно, чуть больше двух лет. Попала сюда, меня пригласили, зарекомендовали. И я решил остаться здесь на совсем. В 2011 году Алена Федорова со своим супругом арендовали небольшое помещение в 30 квадратов, где они начали работать со стеклом. Предварительно они изучили рынок и поняли, что могут занять пустующую до того момента нишу – производство индивидуальных изделий для отечественного потребителя. Первые сотрудники появились месяц через два, через три. Как только мы настроили оборудование, поняли, в какой стезе работать, в каком направлении. У нас специфика, она определенная. Нигде этому не учат, к сожалению. Обучаем сами. То есть у нас есть и профильные мастера, художники на производстве, и есть и сотрудники, которые, которых мы в, после, в процессе работы обучили. В 2014 году открылся выставочный салон в Тамбове. Уже в 2016-м шоурум открыли и в Липецке. Сейчас производственные площади предприятия – это тысяча квадратных метров. А технологии работы со стеклом и зеркалами только усложняются. Вот так выглядят состаренные по уникальному рецепту зеркала. Химия, с помощью которой достигают такого эффекта, во-первых, не наносит вреда амальгаме, во-вторых, безопасна для мастера и самого клиента, а потому технологию держат в секрете.
На фабрике работают с качественными материалами. Это МДФ, массив дерева, шпон и фанера. Проектируют и производят вручную корпусную мягкую мебель. Доля первой и второй в заказах примерно одинаковая. Ну, что касается материалов, здесь мы стараемся использовать материалы обивки качественные. Каким-то низкого качества китайские мы стараемся не работать. То есть это материал обивки производства Турции, либо Китай фабричный. То есть качественный Китай тоже бывает. Совсем недавно Арбузовы вернулись с международной выставки «Мебель-2021», где представили свое интерьерное решение целой детской комнаты. Стеновые панели, стеллажи, кроватки и полки – такой проект не только дизайном, но и качеством привлек сразу несколько представителей больших зарубежных компаний, рассказывает Надежда Арбузова, жена Ильи. Примечательно, что, конечно, за исключением Надежды, все сотрудники мебельной фабрики – мужчины, хотя работ по раскройке и шитью хватает, цех работает ежедневно. Кстати, раньше швейную машинку пришлось осваивать даже Илье, сейчас здесь работает портной. На предприятии выстроили полный цикл производства. Это значит, что в Тамбов приезжает сырье в виде металлических листов, стержней и труб, а выходит из цеха уже готовые изделия. Это наша линия порошковой покраски кольцевого типа. Здесь развешивается материал, который будет краситься. Далее он поступает в камеру нанесения. И после этого стоит на сонике, ждет, когда его запустят в печь, в камеру так называемой полимеризации. Интересный факт. Некоторые детали на производстве предпочитают красить в несвойственный для такого продукта цвет – золотой. Такое решение приняли в том числе, чтобы повысить узнаваемость. Клиенты идентифицируют тамбовское производство уже исключительно по цвету. Недобросовестные конкуренты даже пытались подражать яркой раскраске, но вот повторить качество не смогли. С недавнего времени в цехе поселился вот этот лазерный станок. После пуска на ладки это будет один из самых мощных лазерных станков в Тамбовской области. Он режет металл толщиной до 22 мм, то есть это еще и не предел. А самое главное – это чистота реза. Посмотрите, деталь только из лазера, ее уже можно использовать в дальнейшей сборке или обработке. Витражи. Именно с них здесь все и начиналось. Витражи бывают лаковые, витражи из отдельных кусочков. Посмотрите, какая тонкая работа. Витражи местного производства вы могли видеть в школах, музыкальных школах, детских садах, храмах Тамбовской области, а также, давайте посмотрим наверх, в молодежном и драматическом театрах. Предприятие стало участником проекта областной торгово-промышленной палаты «Тамбовская марка». Вместе с другими региональными товаропроизводителями они продвигают свою продукцию и бренд региона. Нашим героям есть с чем заявиться на большие рынки. На протяжении 8 лет мы предлагаем нашим клиентам душевые перегородки по индивидуальному размеру с стекла различных оттенков. На данный момент эти модели достаточно популярны и актуальны, так как с нашего российского рынка ушла европейская продукция. Мы изготавливаем свои изделия ничуть не хуже. Большим спросом пользуется линейка зеркал с подсветкой. Чтобы хорошо видеть отражение, свет должен падать не сверху, а прямо на лицо. Для этого предусмотрена скрытая подсветка или накладной свет. Никаких лишних выключателей и визуального шума. Светом можно управлять буквально взмахом руки. Кстати, никаких проблем с поставками у предприятия нет. И Федоровы планируют лишь усиливать свои позиции на отечественном рынке. Фабрика уже работала с зарубежными клиентами, но то были единичные заказы. Выход на большой рынок как раз может обеспечить та самая кооперация товаропроизводителей Тамбовщины. Арбузовы одними из первых стали участниками проекта «Тамбовская марка». В стране есть примеры прорывного успеха регионального бизнеса, и тамбовский бренд может стать в их ряд. Я считаю, что у нас ну, слабая у нас конкуренция, потому что мало производителей и мало мощности. То есть, в моем понимании конкуренция – это когда гиганты конкурируют, когда у них там половинные доли рынка, там, да, а у нас очень мизерные рынки. Я думаю, что они как раз объединятся и уже конкурировать там, с, с федеральными, с, может быть, с, с международными компаниями. Уже сейчас производство выросло из нынешних площадей, поэтому Илья думает о строительстве или аренде нового помещения, где можно будет реализовать самые смелые идеи. 
Тамбовское предприятие внимательно работает с запросами клиентов. Изделия испытывают в полях, а когда сезон заканчивается, аграрии возвращаются с новыми заказами на детали. Компания – активный участник проекта торгово-промышленной палаты «Тамбовская марка». «Тамбовская марка» – это один из таких маркетинговых ходов, да, как бы необходимых организациям, потому что это указывает на твое качество, указывает на э, твою приобщенность к чему-то, да, то есть как бы, тем более Тамбовская марка это и э, не только нам помощь, да, это еще помощь Тамбову, то есть многие люди знают о Тамбове. В планах руководителя запустить серийное производство прицепного и навесного сельскохозяйственного оборудования. Дискаторы, жаткие корчеватели, уникальные разработки местных инженеров готовы завоевать рынок, а поможет им в том числе и принадлежность к Тамбовской марке.